ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാരി സാരിയുടെ തുമ്പ് കുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിടുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കുത്തി വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അണ്ടർസ്കേർട്ട് ഒരിക്കലും ഒരുപാട് കയറ്റി കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് ഇറക്കി നല്ല കുറച്ചൊന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ കുത്തി വെക്കുക നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റിനും ചുറ്റി വരാം എല്ലാം ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ എല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ കുത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് കുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം നിലത്ത് വീണ് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി സാരിയുടെ ഏറ്റവും തുമ്പിലേക്ക് പോവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുന്താണി വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ അതാണിത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലീറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ചെറുതോ വലുതോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിക്ക് എടുക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ പൊതുവെ എല്ലാവരും അയൺ ചെയ്യണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല കാരണം അങ്ങനെ ചില സാരികൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും അത് വളരെ റെയർ ആണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ സാരികൾ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലല്ലോ പ്ലീറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് ചേർന്ന് ചേർന്നിരിക്കും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അത് കാണാനായിട്ട് വളരെ അങ്ങ് ചേർന്നിട്ട് പ്ലീറ്റ് അങ്ങ് ഭയങ്കര അങ്ങ് സ്റ്റിഫ് ആയി പോകും അപ്പൊ ഒരു ഫ്ലഫി ലുക്ക് കിട്ടില്ല ഒരു ഭംഗി വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അയൺ ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്ന് വെച്ച് കുത്തി കുത്തി വന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഞാനൊന്ന് അയൺ ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പൊ ഒരു ഭംഗി വരും ഈ സാരിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ സാരിയും നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നേരിയ സാരി ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പിന്നെ വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ വെച്ച് കുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ തോളിലേക്ക് തോളിലേക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ തോളിലേക്ക് നമ്മുടെ എത്രയാണോ നമുക്ക് നീളം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത്ര അനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് നോക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത്ര ഹൈറ്റില നീളത്തിലാണ് ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ടിലെ പ്ലീറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മേളില് ഇട്ട പ്ലീറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഏറ്റവും അറ്റത്തെ പ്ലീറ്റ് പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ പ്ലീറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ആ പ്ലീറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു പിന്നെ കുത്താവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ കുത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതേ പ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കുത്താൻ പക്ഷെ ഞാൻ കുത്താത്ത എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കതൊരു എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കുത്തുമ്പോ എനിക്കൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ കുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തുന്നത് അപ്പൊ പ്ലീറ്റ് നല്ല രീതിക്ക് നല്ല ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സാരി ലെങ്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ പ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ പ്ലീറ്റ് ഇതേ ഇപ്പൊ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ പിന്നെ അല്ല കുത്തുന്നത് ഇപ്പൊ കുത്തുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെക്കാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്ലീറ്റ് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ പ്ലീറ്റ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പിന്നെ വെച്ചൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉ
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഷോൾഡറിന്റെ ഭാഗത്തും കൂടെ ഒന്ന് പിൻവച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്ലീറ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിൻവച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ സെക്യൂർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഗ്രീൻ ബ്ലൗസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് കാരണം അവിടെ പീകോക്കിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടമായി തോന്നിയത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ സാരി എത്ര നേരം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളും ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ഇരുന്നോളും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു പ്ലീറ്റ് ആ ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ ഒരു പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ കുത്തുന്നത് മറ്റു സാരികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇതിപ്പോൾ നേരിയതായതുകൊണ്ടും ആ ഒരു കസവ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ കുത്തുന്നത് അപ്പൊ അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അത് അനങ്ങത്തില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭംഗി കുറച്ച് പ്ലീറ്റോടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും കാണാൻ ഒരു ഒരു ഷെയ്പ്പ് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മേക്കപ്പ് വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കാണ് അപ്പൊ മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സാരി ഉടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയി തോന്നി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ